hujan malam menambah resah hati sepi tidak kau rasa semakin hari semakin rindu i have numbers Pasca ni, pasca itu, pasca sana, pasca sini Alright, Bismillahirrahmanirrahim Ripoka Alright, Ripoka kembali lagi Hari ini LS2 Hari yang kedua Melibatkan 4 perlawanan 8 pasukan Sebenarnya aku lebih Nak fokus uh, Perlawanan di antara pasukan Kedah Darul Aman FC Bertemu dengan uh, Terengganu FC Tetapi sebelum tu uh, Ada baiknya Aku uh, Orang kata Recall ataupun Imbas semula uh, Keputusan-keputusan lain uh, Bukan imbas lah Kita bagi tahu lah eh, Keputusan-keputusan lain Uh, dalam empat perlawanan yang uh, berlangsung malam ini Alright, uh, perlawanan pertama kita mulakan dekat uh, Likas dulu Di mana pasukan Sabah terus kekal berada di tangga teratas Liga Apabila pasukan Sabah FC telah pun berjaya mengalahkan pasukan uh, Kelantan United dengan uh, 3-1 uh, Apa yang menariknya Indra Putra Mahyudin uh, berumur lebih kurang 43 ataupun 42 tahun telah pun berjaya menjaringkan gol lewat permainan so clean sheet untuk Apek tak ada malam ni dan uh, ini adalah bolos yang pertama untuk pasukan Sabah tetapi mereka masih lagi cemerlang di lama sendiri dua game berturut-turut menang dan dengan itu mereka telah berada di top of the table buat ketika ini dan uh, kita terus ke terbang-terbang-terbang kembali ke Semenanjung uh, dengan uh, pasukan uh, KL City menerima kunjungan pasukan JDT dan uh, kemenangan berpihak kepada pasukan JDT dengan uh, jaringan 3-0 perlawanan yang uh, berlangsung dalam keadaan hujan disebabkan uh, ketika ini pun di Lembah Kelang masih lagi hujan uh, dan beberapa kawasan di selatan iaitu di negeri Johor sendiri terutamanya di kawasan Segamat uh, dan juga Kota Tinggi Uh, sedang mengalami banjir dan kita sama-sama doakan semoga sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan yang ditenggelami banjir uh, semoga mereka sentiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala semoga musibah ini akan uh, cepat-cepat tamat eh semoga ini menjadi hikmah insya-Allah 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 eh. kita doakan sama-sama untuk mereka semua kemenangan kepada pasukan JDT ini membolehkan mereka berada ataupun mengekori cucuk angin rapat pasukan uh, Sabah FC di tangga kedua ha kau dia cucuk tu ngam-ngam sui cantik saja dan perlawanan yang ketiga berlangsung uh, di Penang uh, pasukan Penang FC menjadi tuan rumah kepada pasukan Negeri Sembilan FC berkesudahan uh, kosong-kosong berkongsi mata berkongsi lah kosong-kosong tu dan uh, apa yang menarik apa yang mengerikan bukan menarik lah mengerikan adalah insiden kali kedua yang melibatkan penjaga gol ha, sebelum ini perlawanan pertama Izham Tarmizi penjaga gol pasukan Seri Pahang FC ha, telah pun ha, bertembung dengan pemain ha, pertahanan ataupun pemain Negeri Sembilan FC sehingga menyebabkan pendarahan eh, ha, terpaksa menerima beberapa jahitan dan terpaksa diusung keluar eh daripada permainan dan malam ini juga melibatkan pasukan Negeri Sembilan FC tetapi ini melibatkan penjaga gol mereka penjaga gol uh, utama mereka buat ketika ini iaitu Syed Izzat telah pun uh, orang kata festivity dengan Rahmat Makasuf eh. uh, cumanya Rahmat Makasuf tu semasa dia mengelak daripada Syed Izzat tetapi uh, kaki beliau aku rasa tak sengaja tak disengajakan telah terkena pipi ataupun rahang a uh, Syed Izan aku rasa rahang tu kan so uh, perlawanan terhenti seketika uh, aku rasa lebih kurang dalam 12 minit dan a uh, Syed Izan telah pun uh, digantikan dengan uh, penjaga gol simpanan pasukan Negeri Sembilan FC dan beliau telah pun dibawa ke hospital dipercayai dibawa ke hospital untuk menerima lawatan lanjut sampai ambulans pun masuk dalam padang 
Ha, so ianya agak serius bagi aku kan Kita doakan sama-sama juga Kepada Syed Izan Semoga cepat sembuh Sebab beliau mempunyai potensi yang sangat baik Dan ha, macam aku cakap tadi ha, Perlawanan tersebut ha, telah pun ha, Berkesudahan dengan 0-0 eh, 2-2 ha, Share game Ataupun share point Dan kita terus ke utara lagi ha, Daripada Penang kita terus lajak sikit ke Alustar Ha, ini yang kita nak cerita sikit-sikit eh, Pelawanan di antara pasukan Kedah Darul Aman FC bertemu dengan pasukan Terengganu FC Di mana macam aku cakap Sebelum uh, post ni ataupun sebelum video ni Aku dah buat report card uh, Iaitu pada hari semalam Perlawanan uh, Kedah Darul Aman FC bertemu dengan pasukan TFC Yang uh, mana macam aku cakap Kedah Darul Aman FC sekarang telah pun dibimbing Oleh bekas head coach pasukan uh, Terengganu FC pada musim lepas iaitu coach Nafuzi Zain. Ah ini orang kata mungkin ada macam nak kata dia dia tak dendam ah tapi dia ada sentimental value dekat dalam game tu ah. Ah terutama kepada Nafuzi dan juga bekas-bekas player mereka ataupun bekas-bekas player beliau di Terengganu FC. Keputusan telah pun memihak kepada pasukan Kedah Darul Aman FC dengan 1-0 gol uh, lewat perlawanan lewat permainan hasil daripada jaringan Fazrul Daniel apabila beliau berjaya menyudahkan ataupun uh, menjaringkan gol setelah pertahanan import Terengganu uh, melakukan kesilapan menghantar bola ke belakang dan uh, William Lira pemain import pemain striker pasukan uh, Kedah Drama FC pantas mengejar dan, dan uh, ada pertemuan dengan goalkeeper kalau tak ada Fazrul Daniel tak kuasa penalti tu Ha, tetapi kipu memberikan ataupun pengadil memberikan advantage tanpa dijaga tanpa dikawal Fazrul Daniel mudah menjaringkan gol ha, minit ke-90 ataupun 91 gitulah ha, dah masa tambahan dah masa tu dan berbalik kepada awal permainan eh, 10 minit pertama pendapat aku pandangan aku ha, memang Terengganu yang ha, lebih mengawal permainan tetapi ha, Kedah kembali bersaing selepas itu aku rasa Kedah 10 minit pertama tu lambat settle down mungkin ha, ada sedikit kegugupan sebab ini adalah perlawanan pertama mereka di Stadium Alusta iaitu Stadium Darul Aman lebih tepat Stadium Darul Aman dengan dipenuhi oleh puluhan ribu penyokong setia mereka dan selepas itu barulah eh, Kedah cuba melakukan serangan attack, attack, attack dan antara salah satu peluang terhidang pasukan Kedah Darul Aman FC ialah melalui litak eh. apabila beliau Uh, dapat meloloskan diri daripada pertahanan tetapi itulah eh tendangan beliau tu macam enjoy je kan dah rasa nak gol kot boleh gol boleh menewaskan Suhaimi Husin menjaga gol Tengganu FC barangkali tetapi tendangan beliau lemah dan mudah uh, ditangkap oleh uh, penjaga gol tersebut uh, Suhaimi Husin dan uh, lepas tu baulah ada eh ada attack 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 best jugaklah game tu tidak membosankan sehingga tak separuh masa yang pertama dan uh, apabila separuh masa kedua bermula uh, tetapi uh, terlewat dilewatkan sedikit disebabkan oleh lampu limpah uh, telah pun terbadam salah satu lampu limpah telah pun terbadam satu set tu lah terbadam kan aku rasa 5 ke 5 dalam 5 minit kot dia lewat 5 ke 10 minit macam tu lah eh. dia dilewatkan Alhamdulillah selepas itu Uh, berjaya dibaiki eh. tahniah kepada staff-staff uh, technician uh, Stadium Darul Aman cepat-cepat ambil tindakan Alhamdulillah syukur kepada Allah uh, lampu limpah kembali uh, berjaya dipulihkan kembali menyala dan seterusnya game dapat dimainkan semula untuk separuh masa kedua separuh masa kedua pun tak banyak beza daripada separuh masa pertama kan ada attack-attack yang cuma aku nampak pasukan Terengganu ni diorang terlalu bergantung kepada Sony Nordi Sony Nordi yang banyak merencanakan gerakan-gerakan Ya, dan separuh masa kedua Syafiq Ismail dimasukkan barulah ada gerakan daripada belah kanan sebelum tu Sony Nordi lebih kepada belah kiri saja dan aa, antara peluang yang terbaik untuk Terengganu menjaringkan gol adalah melalui Adisa Kraison tetapi hasil percubaan Adisa Kraison berjaya ditepis oleh penjaga gol aa, pasukan aa, Kedah Darul Aman FC iaitu Kalamullah dan aa, itulah eh game ni bagi aku ok nice eh, aku pun terhibur cumanya ada Terengganu ni nampak macam dia ada bergelut dia banyak ada juga create chance cumanya macam Ivan Mahmud tu tak 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 macam tak tu masih lagi tercari-cari rentak pertahanan Terengganu eh, benteng pertahanan Terengganu tadi separuh masa pertama pun ada 2-3 kali aku tengok aku perasan melakukan kesilapan dan yang kesilapan terbesar adalah 
apabila pemain import uh, pertahanan mereka uh, melakukan hantaran ke belakang dan telah menyebabkan apa jaringan yang uh, memberikan tiga mata yang sangat-sangat berharga kepada pasukan Kedah Darul Aman FC pada minit terakhir dah terakhir dah masa tambahan aduh memang fras lah kepada pasukan Terengganu dan uh, ini adalah kekalahan kedua berturut-turut pasukan Terengganu FC apabila perlawanan pertama Subangsi dan juga pembukaan untuk Liga Super mereka kalah kepada pasukan JDT 2-0 malam ini mereka sekali lagi kalah kepada pasukan uh, Kedah Darul Aman FC 1-0 kedua-duanya bermain di away dan uh, aku rasa ini belum lagi uh, sepatutnya ataupun ini belum lagi masanya untuk Head coach Tomislav Steinbrunner menekan butang panik. Ah tahun lepas pun aa, mereka kalah dua perlawanan awal berturut-turut tapi itu dah di bawah Nafuzi Zain. Ha, aa, kali ini di bawah bekas pengarah teknikal mereka iaitu Stein aa, Tomislav Steinbrunner yang dah dilantik menjadi head coach menggantikan Nafuzi Zain. So kita tunggu je lah macam mana nanti apakah plan aa, selepas ini apakah plan terbaik aa, untuk Steinbrunner untuk kembali meyakinkan para penyokong dan pemain mereka bahawa mereka adalah salah satu calon untuk mencabar kejuaraan Liga Super ataupun uh, Piala FA ataupun Piala Malaysia dan mereka akan bermain dekat AFC Cup so cepat-cepatlah cepat-cepatlah buat bedah siasat tu kan untuk perlawanan yang seterusnya uh, Liga Super yang ketiga pasukan Terengganu akan bertemu dengan pasukan KL City FC mereka akan menjadi tuan rumah kepada pasukan KL City FC manakala pasukan Kedah Darul Aman FC sekali lagi akan menjadi tuan rumah kali ini kepada pasukan PDRM FC pula dan uh, itu saja report card ringkas untuk kali ini insyaAllah kita akan datang lagi untuk report card yang akan datang insyaAllah terutamanya perlawanan uh, Selangor bertemu dengan Kuching City FC nanti insyaAllah 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 dan kepada korang semua jangan lupa like subscribe share dan juga komen Sopresi TV dan jangan lupa sekali lagi aku ingatkan Sopresi TV juga ada di FB ada di IG Instagram dan juga ada di TikTok ha, kat TikTok tu aku ada jugalah buat-buat live ha, kadang-kadang kita menjual sedikit uh, JCJC yang original terutama JC Selangor FC insyaAllah dan itu je lah eh jangan lupa untuk terus sokong bola sepak tempatan terus dah menjadi pengasut bola sepak tempatan tahniah kepada penyokong-penyokong yang terus support datang ke stadium dan kepada mereka-mereka yang hanya menonton di kaca TV aku ucapkan seribu ataupun beribu-ribu tahniah 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 eh anda tetap mengikuti perkembangan bola sepak tempatan tahniah terima kasih kita ucapkan dan terus-terus lah menjadi penyokong tegak bola sepak tempatan alright Selamat hari Malaysia Raya dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you soon.